至少上，有缘分已尽，好好活着。林将军，疼吗？早去早回，我在都城乖乖等你回来。从今往后，若君不欺我，少商定不相负。你我以孽必为谋，此生缘心。我平静再问你一次，你可有话要对我说？究竟是谁？云不疑，还是胡无伤？林不疑。若你今日敢欺我一人，我陈双双对天起誓，此生此世绝不原谅。人生世事，也绝不原谅。之后，我们可以在别院种一处花海，你弹琴，我吹笛。从此以后，我们白头偕老，生死一处。送上了，手送上了，可以治伤了陛下。快，快给林将军用药，快，快快快！好，好，好，好。林将军，太好了。
，宁将军退热了，他没事了。他那儿刚醒过来，你这儿就病倒了。少商让皇后担心了。知道余会担心，就该好好保重自己。子胜醒来，瞧见你这副模样，岂不担忧？我与他。绝无可能。你可是气他，隐瞒你孤城一案？国之大义，孤城将士，百姓冤屈，与我们的秦汉相比。太重，太大。若换我来抉择，一会向他斩办。我不怪他。你能这么想最好。那你可是怪他杀灵异，现自身安危于不顾啊我也不知他哪些是真心，哪些是算计。我疑他利用我救太子心切谋反胡服，最终害了太子，还连累你。我还在圣上面前为他澄清分别。圣上对不住你。他们男子在外面行事，哪里由着女子左右？你怎会不知你的苦楚？又如何会怪你？皇后和善，待人待事皆可忍让。可我偏偏相反，我偏不能接受被这样对待。他若想去杀敌，他便可告诉我。我也愿与他一同去，哪怕是上九天赴黄泉，也可一同去。可我绝不能缘由他抛下我，来口口声声说是为我好。我自小就被阿父阿母抛弃，如今连他也抛弃我。皇后和圣上都教我，父亲本该是一心，对吗？可为何我对他一心，他却对我处处隐瞒？他与我又何曾隐形过？你意已决，
我意已决。那当年之事，你可想查明真相？想，我想弄清楚当年究竟发生了何事。我也想死细，死个明白。你想知道答案，那你便去查。无论查到什么，如何选择，鱼都支持你。皇后为何对我这般好？我是这辈子、下辈子、下下辈子，都还不起你这个恩情。鱼的人生不如意，便盼着你的人生能顺畅些。你得带鱼好好的活。鱼也应学你一般，果敢一回，求个明白输了不让你来，你非要来。放了出去。自那日目睹城阳侯府血流成河后，淳于是就变得疯疯癫癫的，见了人只会扑上来撕咬，根本什么也闻不出来。他疯了？怎么会这么巧？我今日来，是来解心中疑惑的。我见过纯一世也灵异相处，并不是恩爱夫妻。既不恩爱，为何灵异要冒着骂名娶纯一世？你的意思是说，纯于是抓住了灵异把柄，所以灵异才不得不娶她传于世，灵异已死。若你肯交代事情，圣上或许会网开一面，放你一条生路。死了？<笑>死了？他真的死了？他死了，身首异处，身上下令，葬身乱坟岗，无人送终。你呢？想活吗？我我我想活，我
我，小胡。他已经疯了。把门打开！他已经疯了。我让你把门打开。开门。是不该来的。你究竟是谁？林不一，还是活无生？无论我是谁，我对你的心都不会变。为何要在今日？为何你就是不肯告诉我？因为满足屠戮之仇。非报不可，少商，你我婚期已定，后日你我一旦成婚，我再来报仇，定牵连成事难门。我一人做事，我一人担，我不会让成事。为我所害。林不疑，擅动虎符，调乱军阀，意图谋反，罪无可赦。今日，胆敢迈出此门一步，杀无赦。是。我自己做的过错，我自会去抵命。你我从此诀别，永不再见。住手！活着。
宁不移，私动军阀，不得特来拿你归案。我再敢动一步，杀不赦。不宜，敢抗旨，再敢上前，万箭齐发，取你性命不愧是我诚实的女儿，牛牛，快跑，快跑啊！啊！你们还愣什么？还不快追！是，快！娘娘子，林不疑这个逆贼，弑父弄兵，犯下滔天大罪，罪无可恕。你若不束手就擒，休要怪我了。好，见你从未把我当成同行之人。那我问你，我与你，在你母亲临危前，你也必为盟，算作是什么？我说过，你不是孤身一人，你不必怕，我与你同生共死。
别无选择，你不该来的。可是我还是来了，陈家上下全为救你而来。你说你自小不曾被真心疼爱过，我来疼爱你了。你说你喜欢烟火气，我家人给你了，为何此时此刻你就不能放下仇恨，好好为我想想？少少，与你只是十五年前的一场家国仇恨，与我那是亲眼所见，压在我心头数年的血海深仇，你可知我每日睡去？耳边皆是孤城亡魂的声音，眼前皆是父母兄弟惨死在面前的血肉惨状。这一切太重了，太重，我放不下，我也不会放下。少商，我自知对不住你，我对不住你，但我现已是天下罪人，我要死，才不会连累你，连累你们全家。林不一。若你今日敢弃我一人，我陈少商对天起誓，此生此世绝不原有。人生世事，你绝不原有。我从不敢奢望你原有，陈少商，你我缘分已尽。来呀，打工！左右与我听命，连同程娘子一起杀无赦！是。少商，好好活着。对不起。女公子，喝药。怎么办？这药怎么都喂不进去，怎么办？回来，把他扶起来。林不疑这个庶子，可恨至极。他袅袅遭这罪，若非他跳崖了，我见一次打一次。女真，三皇子带着一群人冲进来了。是要立即带女公子走。外面不是有许多虎贲军看守吗？他又如何能闯进来？他说：“赶兰者死，几乎是杀进来
。什么？他们想带娘娘去何处？三皇子。三皇子，请自重。虽我程家因救林不疑被就地羁押，但是你也不能肆意的欺辱。李密是女娘的内情，容不得外男随意乱闯。程夫人，多有得罪了。今日我必须要见到程少商，他若是不出来，我便不会离开的。三皇子，莫要欺人太甚。是你们欺人太甚了吧？子胜平日里待程娘子有多好。大家有目共睹，今日他无论如何都要再帮子胜一次。明明是他背信在先，我们程家对他仁至义尽，为了救他，我们不惜身陷囹圄。他是如何对袅袅的？是他先弃了袅袅，有我萧月依在，我看谁敢动我女儿！你究竟是谁？林不已，还是霍无伤？从今往后，若君不欺我，少商定不相负。你可有话要对我说，林不易？你还是不可与我说。进我女儿屋内，尸体上跨过。子胜他还生死未卜，而程少商只是生病了而已，他又还没死，为何不能救他？那他死了吗？娘娘。程少商，让你失望了。就是没死，那便就是好事。三皇子在我陈家耍威风。定是还有别的事情要说。他如今犯下滔天大罪，弑父、弄兵、擅用虎符。如今朝野震动，今日一早有十八位重臣联名要弹劾他，要治他死罪。这是他自己选的路，你有何法？三皇子觉得他应该有何下场？亡命天涯，又或是隐姓埋名？普天之下莫非王土，他能逃到哪儿去？又或是日日盼着圣上百年之后，三皇子成就大事，他好再出来，在这样躲藏和隐秘中苟且偷生？我猜他。宁肯是自己死了吧。他若是真的死了，便都怪罪在你的头上。他若真是死了，我便陪他一起。有何怕的？三皇子不必再说了。即便是今日你没来，我也会进宫一趟。娘娘，你身体还未痊愈，不能去。是啊，为那庶子。
不值得，你管他死活的。阿母，阿父，宫里自有一官，你们不必担心。更何况，三皇子还等着我替他辩驳，又怎会让我有事？三皇子与子慎是何时成为至交好友的？那日曾言回答，我撞见的人是你与子慎吧？是。我与子慎不像外人瞧见的那般不和。子慎刚进宫时，不小心被人戏弄落水，是我路过将他救起的。不是太子吗？还记得子慎刚刚进宫的时候，性格孤僻又不合群。其实我也是。从小性格孤僻，也不合群。那会儿正躲在那儿躲清静呢，我发现后，就将他拉了上来。所以你跟他，是从小时候就勾搭上。你胡说八道什么？皇后与我母妃从来都是井水不犯河水。我为了与她避嫌，也甚少来往。燕回塔那次，是舅父劝子胜辅佐于我，但他并未答应。你是怎么知道燕回塔那次是我俩？那日他吃了杏仁糕，发烧，烧得有些意识模糊。我照顾他的时候，看到了我在烟灰塔丢失的另外半枚玉佩。我在烟灰塔的时候，听到是有两个人的声音，我便以为只有两人，但其实。应是三人，而这第三个人就是子胜。你猜的一点也没错，子胜他并不是真的想要伤害你，他瞒着你也是为了你的安全考虑。你们还当真是蓄谋已久？他拿着太子殿下失落的护符调兵，只怕此事太子的储君之位也是难保。我是不是应该恭贺三皇子？就快要得偿所愿了。此生他并非真的想要连累，可他还是做了。他就是个这样的人。他既磊落，又阴晦，既骄悍豪迈，又心思细腻。他可以不顾一切的救我，也可以不顾一切的背弃我。你真的有把握为此生辩驳？我说过，他若活不了，我便给他顶命。现在大难临头，你倒好，条理分明，头脑清楚，像个局外人一样。你可知何为共同生死？何为关心子乱？我会酿酒，我能酿出全都城里最浓厚、最纯粹的酒水。我会造水车。我造的水车，比江左坊造的更加灵巧简便，能省去三成的人力处理。我会垒窑烧瓦，我烧的瓦片跟宫里的瓦片一样坚固耐用，却能省掉一半的人力物力。有没有林不疑？我都是一个好好活着的女娘，我也有父母手足要顾，但不能因为我是个女娘，就因被人咄咄逼问：“女郎需要死了，聂后不陪着去死？”不能因为我是个女娘，就应该被始终蒙在鼓里，连自己郎婿姓甚名谁是何人我都不知道。
。成婚前两日，我猜到了。不信你还在期许他能够告诉你。可如今呢？我无能愤慨，不能怨恨，因为我若是如此，我便就是薄情寡义、自私自利。你说他掏心掏肺待我，我也愿意剖开身体，将心肝粉拿出来让他看一看。我又岂是没有掏心掏肺的待他？他救我一命，我一命相保。若今日我救不回来，我便以命相抵，绝不贪生怕死。那若有一日我想死了，那也是因为我自己活腻了，绝不会是因为还想要和谁一起同生共死。林不一是我这世上最最喜欢之人，可我还是我自己。陛下，就算那庶子犯下滔天大错，但念在霍兄全族的情分上，恳请网开一面。若非灵异做下十恶不赦之事，他怎会动手啊？求陛下开恩，开恩呐、啊，陛下！气恼鄙夷是一回事儿，杀人放火是另一回事儿。霍夫人再委屈，林不疑也不能为替母亲报屈，就是父啊！此事天理难容。案件还未查清，左大人便已断定林将军是为霍夫人不平才杀人吗？莫非左大人早就清楚来龙去脉？袁侍郎，你是何意啊？你身为廷尉府官员。莫非要为一个凶手找理由陶醉不成？戚大人，你是廷尉，袁侍郎这番偏袒，你管是不管啊？左大人，林不疑所犯的弑父、弄兵、欺隐东宫这些罪名，我们廷尉府自会一一查证。若所说的这些都是事实，我法王律面前定饶不了他。你们说够了没有？子申自小养在长秋宫，父皇悉心栽培，我等手足相待。谁看不出来他将来前程似锦，无可限量？他是疯了还是傻了？无故杀死自己的父亲，再让你们这群心狭眼盲之人声讨他？林不疑弑父，人尽皆知，难道还情有可原？林不疑没有弑父。左大人如此义正言辞。可惜第一句话就错了。程氏，林不疑是你为来狼婿，你今日莫不是为他说情而来？林不疑何事干不出来？当初为了你，还打上我们御史台。左大人是生怕别人不知你挟私报复，才会一直提醒我们你在御史台挨打之事。你，陛下，程氏案发之日与林不疑在一处，请陛下。将他一同收监审问。你刚才说什么？你为何说子胜并未弑父？回禀陛下，林一斌非是子胜生父，子胜的生父乃是霍冲将军。什么？你说什么？你再说一遍，子胜乃是霍冲将军遗孤，霍无伤
，程少商，你可知自己在说什么？你虽是零不一心腹，但为得脱罪，也不能信口胡言。零不一是否是灵异之子？灵异能不知道？霍君华能不知道？陛下，这些年子身无法侍奉在霍夫人膝下，陛下可知其中缘由？那陛下觉得，子身长得。与程阳侯像吗？子胜长得确实不像程阳侯，更像霍将军。啊、陛下，陛下，躲开！你接着说，说。霍将军之子霍无伤，对信人过敏。但灵异之子林不疑，却最爱吃杏仁糕。那日，霍夫人准备了杏仁糕，哎、来来来，呜！子身退惧不得，<笑>便吃下了。当夜全身起疹子，高烧不退。从那日起，臣女心中隐隐猜测，直到程阳侯寿宴，他亲口告诉臣女，他是已逝霍侯之子，霍无伤。陛下，林毅才是导致孤城城破，是霍将军惨死的罪魁祸首。子申做了这一切，只是为父报仇雪恨。那君华，他……崔侯还记得霍夫人临走的时候说了什么？单凭你们只言片语就想定程阳侯的罪，可有证据啊？左大人既然要证据，那不如尽快将凌不疑从山崖下救上来，孰是孰非，一审便知。即便把他救上来，那他说的就是实话了。我如今倒是知道子生的苦衷，他非但没有程阳侯通敌的证据。如今连自己是何人之子也无法证明。陈阳侯死了，是死无对证；陈阳侯活着，也可以口咬定他就是子申生父。子申亦是百口莫辩。陛下，子申当真是走投无路才会出此下策？凡事要凭证据，这话从程娘子口中说出来，好似我等蛮不讲理了。就是你不讲道理。左大人如此咄咄逼人，企图将罪名全部扣在子胜身上，究竟是为了泄愤，还是为了公理？自己心里清楚。你血口喷人！住口！左大人，你究竟是御史还是长舌妇？父皇还在殿上，你在此一直喋喋不休，是想欺君吗？你们都说够了没？他是阿里，他是阿哲，朕。自有法子来证明。阿珍小的时候，朕曾经见过他，他的身上有一个特殊的胎记，是一个小小的虎头，却有三只耳朵，在子申的后腰下面半寸之处。子申高烧时，臣女为他擦拭身子时，曾见到过。没错，就是那个三儿虎头。哎，快，快派人去把那个树子从山崖底下抬上来。好，好，好，带上几个衣冠一块过去。还有寇良，这个树子已经两日没进泥水了。好，陛下。待他回来，朕定要把他捉到他父亲的灵前，痛揍一痛啊！他是鬼迷了心窍啊！有什么事情说不清楚啊？非要铤而走险吗？
陛下，宁布衣身上还背着私窃太子殿下虎符，私调兵卒之罪。你想让朕去替阿珍顶罪，你就心满意足了吗？连同程娘子一起杀无赦。三殿下，有什么事儿，等我救完子胜回来再说。当心救援之时，有人出手加害子胜。那日左将军一路追杀子胜，期间不曾想过要劝降，更是把他逼到了山崖之处，直接下令放箭。若非如此，他也不会跃下山崖。我明白了，如果他们有二心，我一定不会放过。今日之事，真是多谢你了。待子胜回来的时候，我一定让他给你行大礼赔罪。放心吧，子胜那样深爱于你，以后一定会对你言听计从的兄弟们，使点劲杀了林不一吗？谁给了你雄心豹子胆，敢动圣上要保的人？拿下！怎么，还想等接应你的人吗？可惜，你永远也等不到他们。将他给我押入大牢，严刑拷打，不论死活。是。走！救上来了，林将军救上来了！松手啊，将军！怎么不松手啊，将军，请你松手啊，松手啊，将军，将军，再试试。
。一群废物，这么长时间了，怎么还不行啊？三少，陛陛下，林将军一直握着手腕上的琴弦，那琴弦都已经陷入肉中了。我我们想替将军解开，可他死活不肯松手。若不解开，我们没法替将军治伤了。什么琴弦？是少商弦。此生哪怕是在昏迷之中，也不让任何人碰他。少商，那程娘子在哪儿啊？不是让你们请他过来吗？哎，回陛下，程娘子就在外面呢。就在殿外，就在殿外，为什么不进来啊？哎，陛下，程娘子说，他说，他说他跟林将军缘分尽了，还是不见。进什么进？朕允许他们缘分尽了吗？让他进来，不进来，找人绑进来。是陛下，林将军伤得太重，又挨了冻，能不能？殿看今夜熬不熬得过了。可现在林将军谁也不让碰，咱们连药都没法喂呀、啊。我就将这张床给抓进来林将军，疼吗？早去早回，我在都城乖乖等你回来。从今往后，若君不欺我，少商定不相负。你我以孽必为谋，此伤人心。我平心再问你一次，你可有话要对我说？究竟是谁？云不疑，还是胡无伤？林不疑。若你今日敢欺我一人，我陈双双对天起誓，此生此世绝不原谅。人生世事，也绝不原谅。之后，我们可以在别院种一处花海，你弹琴，我吹笛。从此以后，我们白头偕老，生死一处。
，松开了，手松开了，可以治伤了陛下。快，快给宁将军用药，快，快快快！好好好，好。宁将军，太好了。宁将军退热了，他没事了。他那儿刚醒过来，你这儿就病倒了。少商人皇后担心了，知道余会担心，就该好好保重自己。子胜醒来，瞧见你这副模样，岂不担忧？我与他。绝无可能！你可是气他，隐瞒你孤城一案？国之大义，孤城将士，百姓冤屈，与我们的秦汉相比。太重，太大。若换我来抉择，一会像他这般，我不怪他。你能这么想最好。那你可是怪他杀灵异，现自身安危于不顾啊我也不知他哪些是真心，哪些是算计。我疑他利用我救太子心切谋欢胡服，最终害了太子，还连累你。我还在圣上面前为他澄清分辨。圣上对不住你。他们男子在外面行事，哪里由着女子左右？你怎会不知你的苦楚？又如何会怪你？皇后和善，待人待事皆可忍让。可我偏偏相反，我偏不能接受被这样对待。他若想去杀敌，他便可告诉我。我也愿与他一同去，哪怕是上九天赴黄泉，也可一同去。可我绝不能缘由他抛下我，乃口口声声说是为我好。我自小就被阿父阿母抛弃，如今连他也抛弃我。
，皇后和圣上都教我，父亲本该是异性，对吗？可为何我对他异性，他却对我处处隐瞒？他与我又何曾隐形过？你意已决，我意已决。那当年之事，你可想查明真相？想，我想弄清楚当年究竟发生了何事。我也想死心，死个明白。你想知道答案，那你便去查。无论查到什么，如何选择，鱼都支持你。皇后为何对我这般好？我是这辈子、下辈子、下下辈子都还不起你这个恩情。鱼的人生不如意，便盼着你的人生能顺畅些。你得带鱼好好的活。鱼也应学你一般，活该一回，求个明白。输了不让你来，你非要来。放了手下。自那日目睹城阳侯府血流成河后，淳于是就变得疯疯癫癫的，见了人只会扑上来撕咬，根本什么也闻不出来。他疯了？怎么会这么巧？我今日来，是来解心中疑惑的。我见过纯一世也灵异相处，并不是恩爱夫妻。既不恩爱，为何灵异要冒着骂名娶纯一世？你的意思是说，纯于是抓住了灵异把柄，所以灵异才不得不娶她。传于世，灵异已死。若你肯交代事情，圣上或许会网开一面，放你一条生路。死了
他死了，身首异处，身上下力，葬身乱坟岗，无人送终。你呢？想活吗？我我,我想活，我想活。他已经疯了。把门打开。他已经疯了。我让你把门打开。开门。是你可知以当年为何消产？我们问过你府中的管家，他说林毅常年在饮食里加了一味药，那味药多年饮用，便会终身不愈。你以为你藏着他与彭坤夫讲勾结那些证据，便可以高枕无忧的做程瑶侯夫人了吗？林毅这种奸诈小人，怎会甘心被你威胁？他比任何人都希望你此生无依无靠，孤寡终身。因为只有这样，你才能更好的被他拿捏，也再无底气威胁他。算了，既然你是疯了，多说也是无益。不过疯了也好，知道真相之后，也不必这么痛苦。你们就父子二人团聚吧，我也要为自己另寻个出路。将这尊神像送到三彩观，交给汝阳王妃，你就跟她说，这是我亲手塑的神像。侯爷即将五十大寿了，请老王妃帮我供奉神像，为侯爷祈福。三彩观呢？保佑我，求你让我生下灵儿，不，不要让我再孤独、孤苦无依了。三彩冠的女娲娘娘。你说，他到底是真佛还是假佛？无论真假，如今他想活着，就只能是真佛。霍夫人受过的苦楚，他全都该受一遍。这就是因果循环，这就是报应。那我们现在，去散财观，传音室的证据应该藏在哪？他最近
，定是给阮王妃送过来凌将军在崇德殿生炉子炖药，怕是不妥吧？是朕的主意，就在崇德殿上炖。你有意见啊？臣不敢。今日诸位大臣都在，我们就想知道孤臣当年究竟发生了何事。林将军，林将军，我姓霍，不姓林。我还记得，那正是杏树结果时。我自幼好动，阿离身子骨弱。又爱吃杏果，别让我去当妃子。小心点，小心点。哎，糟了，这是二母早晨才给我准备的衣裳。若瞧见一日不到就糟蹋了，定要罚我了。我看看，没事儿，咱俩换成衣裳就成了。都说是我的主意。我要穿你的衣裳去演武场，让舅父认认，看他能不能认错。等回来了，你就说这衣裳是我弄坏的，舅母舍不得骂我的。我阿父阿母不责骂你，可姑母的性子火爆，定不会轻易饶了你的。嗯。我吃杏会长疹子。这不是给你的，这是给舅父和舅母的。他们收了我的信，会在我阿母面前说好话的。就算阿母到时候想收拾我，还有他们拦着呢。<笑>我换上阿离的衣服，悄悄去阿福的军帐，想将信果放下便走。现在退下，回将军有要事相商。谁知，正好撞见了那一幕。文史严兵迟迟未到，我想他们是来不了了。如今立地占了大半个江山，文史也撑不了太久了。他日鹿死谁手，还尚未可知。你我为文史卖命，真的值得。既然文史不顾你我的死活，将军，你何必又为了他死死守住孤城？听闻立地调遣了二十万援军，我们扛不住了，不然撤。念在你是我妹夫的份上，我当你没说过这句话。敢再提继承之事，我先杀了你。霍楚，我不想杀你，你逼我呀！你果然同敌啊！
？为什么不投降？嗯，你想当英雄，还能让我们跟你一起陪葬吗？嗯，立地二十万大军兵临城下，我们都得死。没有援军，你以为宣誓会来救你吗？不会的。月氏会来吗？没有援军，一个都没有。我也是兵不得已，为了大家好。别怪我，混账！这个灵异上来就是贪生怕死。是霍兄让他去看守仓库，他才免于上阵杀敌。如果不是霍兄，就凭他，还想进入军中？林毅早与人有所勾结，可我那时并不知是谁。直到前些日子，我查到寿春，才知与他一同害死孤城之人。是彭坤，不是让你全降吗？你怎么把人给杀了？我这么故意固执，绝不投降。我若不杀了他，日后他必娶我性命。我现在把他杀了，能放过我全家了吗？谁说要放了他们？霍冲一死，正是大举进攻的好时机。孤城不能留，文帝兵败，在此一战，你。随我去接主公进城。你骗我！不是说好了要放过我全家吗？是护你，不是你们。霍家留的一人，日后便会有人来替霍冲报仇，成大器者，就当心狠手辣。日后你封侯拜将时。会缺女人吗？又没让你亲自动手，屠城的士兵会替你解决。别犹豫了，走。孤城城破，满城的妇孺都没逃脱。等混账！既然灵异引立地兵马屠城，你当年和霍君华又是如何活下来的呢？他们点燃了屋子，我被烟火熏晕了过去。也许是我命大。暗如晨，大雨晴安。待我醒来时，天色已晚，尸横遍野
他们还会来的。啊啊啊啊我与阿丽换了衣服，就带我回去。妈，你怕周围还有叛军，我们藏在死人堆里两天两夜，不吃不喝，才敢逃出城门。自那以后。子超，我姑母时而疯癫，时而痴傻，然而口中却一直喊着阿里。回都城，回都城。那一路以来，我们当过乞丐，吃过少水。好几次险些丢了性命，熬了两年，终于回到了都城，见到了陛下孩子，高素贞，你是？姑母将我唤作阿离，便是要保我免遭灵异灭口。当年我们固执，一封一幼，何来把我跟打倒？我就。刘不离。陛下，这都是灵不一位脱罪的一面之词。你别说话，真要听他说。即便是现在的我说这些，又有谁会信？更何况当初的我仍是一稚童，众人定会觉得，是我姑母不满林毅再娶。所教唆我说的谎话，所以我若想报仇，就只有与阿离互换身份，认贼作父，隐姓埋名，只为有一天能够受人仇人。但是我不甘心。我不甘心就这么杀了林毅，我要报仇，我要替我阿父报仇，我要替霍氏满门报仇，我要替孤城百姓报仇，我要让所有跟孤城一样有牵连的人都付出代价。
个几乎就要做到了。回到赌场，开始暗中查探。林毅则收缩爪牙，查漏补缺。我还是输了。他将当年所有关联之人，包括彭坤，尽数杀害。我顾母也再熬不住，含冤病死。死不瞑目，至此，人证全无，万念俱灰，再无名徒可将林贼绳之以法，只得私自动手，以暴制暴。孩子，朕要你亲口告诉朕，你叫什么名字？我叫林木仪。我叫霍龙沙。我